La plaie du drame de Dar es Salaam n'est toujours pas guérie. C'était en août 2017, un éboulement des ordures dans ce dépotoir a fait une dizaine de morts. À l'approche des grandes pluies, le ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire envisage de déguerpir les habitants dans les prochains jours. Les riverains ne sont pas contre, seulement ils estiment qu'il n'est pas question de quitter les lieux avant une indemnisation. Pourtant, des démarches sont entamées pour régler cette question, mais les lignes ne semblent pas bouger. Qu'est-ce qui se passe alors que des familles risquent encore de tout perdre La réponse dans ce reportage de Bintou Traoré et de Yacouba Traoré. Nous sommes au quartier Dar Salam dans la commune de Ratoma. Ici, un premier déguerpissement des habitants avait eu lieu en 1997. Actuellement, le ministère de la Ville veut encore entamer un nouveau processus de déguerpissement des habitants dans un bref délai. Pourtant, les habitants ne veulent pas quitter ces lieux dans des conditions qu'ils jugent indignes. Mais vous ne pouvez pas venir trouver quelqu'un chez lui, vous le chassez comme ça, comme si vous sachiez des mouches. Nous sommes aussi guinéens. Pour inciter les habitants à quitter, le gouvernement avait proposé une somme de 20 millions de francs guinéens à chaque habitation, mais ce riverain estime que cette somme est insuffisante. 20 millions peut aujourd'hui acheter un terrain et construire dans, dans, dans ce pays-là, même dans le confin des villages. Vous pensez que 20 millions peut, peut suffire Non, il n'en est pas question. Nous ne prendrons en aucun cas ces 20 millions-là. Face à cette situation, il propose une piste de solution tout en demandant aux autorités de les consulter avant d'entamer les opérations de déguerpissement. Et si l'État venait vers nous pour évaluer ce que nous avons ré réalisé sur le terrain et donner le coût exact, c'est-à-dire les maisons que nous avons, si nous voulons les reconstruire aujourd'hui sur euh, un terrain, combien ça coûte qu'on nous donne cet argent, là on est prêt à quitter. A rappeler que Dar Salam est la plus grande décharge de Conakry. En 2017, un éboulement avait enregistré à cet endroit plusieurs morts et des blessés. La stérilité, une difficulté de procréer, c'est une réalité en Guinée. La question est même un tabou dans certains foyers et communautés. Pourtant, dans le silence, les femmes souffrent le plus. Ce sont elles qui sont pointées du doigt. Il y a une exception à tout. Peut-être que les mentalités évoluent chez certains époux qui acceptent de se soumettre à des traitements proposés par la médecine moderne. Ceux-ci ne culpabilisent plus leurs conjointes. Ouminatou Sidibé et Abokardine Kamara se sont rendus dans un cabinet de consultation et de traitement pour des personnes qui n'arrivent pas à procréer. Suivi. Tout peut bien se passer dans un couple jusqu'au moment où l'homme et la femme se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à avoir un enfant. En Afrique, il est particulièrement difficile pour la femme de vivre en paix dans son foyer si elle n'a pas d'enfant. C'est le cas de Mariam Keta, mariée depuis trois ans. Vous savez, en Afrique ici, surtout dans notre tradition, c'est les femmes qu'on accuse. C'est à cause de ça que je me suis débrouillée pour venir à l'hôpital, pour voir ce qui ne va pas. Si on a commencé le traitement, ça fait au moins deux mois comme ça. Mm -hmm. Je sais d'avoir un enfant, ou bien beaucoup même, parce que tu sais ça, quand on n'a pas là, on a envie de voir beaucoup. Mm -hmm. Après plusieurs tentatives avec la médecine traditionnelle, Mariam décide de voir un gynécologue. Docteur Nunke Konate l'a d'abord soumise à un traitement pour comprendre les causes de son infertilité. Je l'ai dit d'abord, elle d'abord, l'animal le plus palpable d'abord c'est au niveau de son corps. Mm -hmm. Elle a un problème là-bas. Mm -hmm. Chez moi ici, les traitements, il y a, y, a y a une durée. Mm -hmm. Donc quand je traite une femme, et les causes quand même que je crois... Euh, être à la base de sa stérilité, si je regarde son infertilité, si je traite ses causes et que jusqu'à présent qu'elle n'a eu pas d'avoir d'enfant, je convoque son mari par la suite. Selon le docteur Konaté, plusieurs raisons peuvent empêcher la femme de concevoir. La plupart des femmes, quand ils viennent en traitement, on connaît qu'il y a des causes qu'on cible, telles que les problèmes de col, les infections. Donc, et en plus aussi, dans leurs intestins aussi, on les demande s'il n'y a pas un cas d'avortement, euh, de prise de, de, des équipes de contraceptifs en général. Donc, c'est ce qu'on essaie de combattre d'abord, et avec le, le médicament aussi à l'appui. Comme elle, Dr Nunke Konate reçoit une dizaine de femmes par jour confrontées à ce problème. Parmi elles, 
Le rêve de certaines se réalise après un traitement. Arrivé ici, il avait fait des consultations, j'avais tellement de problèmes. Mon col aussi était fermé, je ne savais pas. Maintenant, arrivé ici, il m'avait fait la consultation et le résultat était positif. J'ai été content, j'ai même pleuré ce jour-là. Sekou Balato vit depuis deux ans avec sa femme et toujours pas d'enfant. Il est venu prendre rendez-vous pour elle dans cette clinique. Il demande aux hommes d'éviter toute pression sur leurs femmes qui supportent déjà mal de vivre sans enfant. Bon, mon sentiment est que c'est pour avoir un enfant parce que quand on se marie, c'est l'objectif principal d'un homme et une femme dans un foyer. C'est grâce à la recommandation de monsieur. Les femmes qui ne parviennent pas à concevoir ne doivent pas vivre cela comme un drame, conseille Sekou Balato. La société de téléphonie techno fait encore des surprises à ses clients. Ce mercredi, 19 de ses clients ont reçu des cadeaux de la part de la dite société Aqualea. Ils avaient juste acheté des téléphones de marque techno dans une de leurs boutiques. Malik Sengana Kamara, Ibrahim Souri Kamara nous signe ce public reportage. Du riz, du sucre, de l'huile, un écran plat, une moto, ce sont ces cadeaux qui ont été réservés aux clients de techno. Au total, ils sont 19 gagnants dont 12 de Conakry qui ont été tirés au sort après avoir acheté un téléphone de marque Techno chacun. L'objectif de la société est d'être plus près de ses clients. Et nous avons décidé d'organiser cette promo pour remercier nos clients et pour leur fidélité et la confiance qu'ils ne cessent de placer à cette maison, à cette marque de Techno et Mobile Guinée. Pour Bangali, ça a été une surprise alors qu'il ne s'attendait pas du tout à ces cadeaux. Quand j'ai eu un coup d'appel, j'étais très content, j'ai crié. Bon, une petite histoire, en achetant même le téléphone, j'étais parti avec un ami. Bon, on les a quand ils ont montré maintenant le papier pour, pour m'attendre le tirage. Et ils m'ont dit, il faut garder ce papier-là pour, pour le tirage. Je les ai dit, ah, mais nous, on ne gagne pas à chaque fois, on nous dit cela. Mais à travers ce cadeau-là, je suis vraiment sûr maintenant du techno. Pendant ce temps... Techno ne cesse d'innover sur le marché pour satisfaire ses clients. Ils ont connu le SPAC 1, le SPAC 2 et là nous avons le SPAC 3 qui est déjà disponible déjà depuis deux semaines et sur toute l'étendue du territoire. Donc le SPAC 3 c'est un téléphone intelligent et l'autre second c'est l'heure de prier. Parce que lorsque vous utilisez le téléphone, il y a toute une innovation et réellement avec un prix vraiment modéré pour le consommateur guinéen. Le gros lot de cette remise de cadeaux a été une moto remportée par Mamoud So qui a représenté sa sœur. Il a invité les autres à se procurer de la marque Techno, qui est la meilleure, selon lui. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, on a voté de ce côté ce mercredi pour des élections législatives et régionales promises au Congrès national africain au pouvoir depuis 1994, malgré le chômage, la corruption et la pauvreté qui gangrènent le pays. Les enquêtes d'opinion promettent au parti de Nelson Mandela de conserver une majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale, synonyme de nouveau mandat à la présidence pour son chef Cyril Ramaphosa. Le principal enjeu du scrutin réside dans l'ampleur du recul annoncé de l'ANC, dont la popularité a plongé sous le règne rythmé de scandale de Jacob Zuma. Les bureaux de vote ont ouvert mercredi en Afrique du Sud pour des élections législatives et régionales promises au Congrès national africain ANC au pouvoir depuis 1994. Malgré le chômage, la corruption et la pauvreté qui gangrènent le pays, les dernières enquêtes d'opinion promettent au parti de Nelson Mandela de conserver une majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. Synonyme de nouveau mandat à la présidence pour son chef Cyril Ramaphosa. Dès le coup d'envoi du scrutin à 7h00, les premiers des 27 millions d'électeurs se pressaient devant de nombreux bureaux de vote de tout le pays. On reste avec nos confrères de l'AFP qui nous proposent ces images. Les Reds de Liverpool ont réalisé un des comebacks les plus retentissants de l'histoire de la Ligue des champions en passant 
4 buts au géant barcelonais de Lionel Messi en demi-finale. Euh, retour bien sûr, 4 buts à 0 pour se qualifier pour leur deuxième finale consécutive dans cette compétition. I said to the boys before the game, I, I, I don't think it's possible, but because it's you, I think we have a chance. Because they are really mentality giants, it's unbelievable. If you go out there um, and ask who, who bet a penny on us, I don't think you'll find, you'll find a lot of people. So, and, and then going out there and putting a performance like this on the pitch is, is unbelievable. I'm, I'm, I'm really proud. Uh, to be the, the manager of this, of this team, it's unbelievable, but what they did tonight is so special. I will rem remember it forever, 100%. Et c'est la fin de ce journal. Un grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à la rédaction, mais aussi à l'équipe technique. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Espace TV.